in quel giorno e in quell'ora non mi trovavo a scuola. Ero uscita prima perché avrei dovuto riprendere le lezioni nel primissimo pomeriggio. Mi trovavo nell'ambulatorio dal medico e ho sentito questo, questo, questa grande scossa. E mi sono sentita come prigioniera, sono uscita eh, precipitosamente cercando la libertà. Come sono arrivata nella piazza ho visto tanta gente che si muoveva e si muoveva nel silenzio, era gente smarrita, eh, calcinacci caduti dai tetti, c'era un silenzio irreale però sembrava che ci fosse quasi un, un clima elettrico, che tu camminassi in mezzo a una tensione. Poi mi sono ricordata del, della scuola, dei bambini, sono andata per vedere in via Roma se c'era bisogno di aiuto. Quando sono arrivata ho visto che i bimbi della mia classe erano già stati portati giù sotto il portico insieme agli insegnanti. Le mamme erano arrivate, eh, prendevano questi bambini in braccio e di corsa per portarli lontano da queste mura troppo vicine e in, contemporaneamente a questo momento, il movimento caotico, sono partite allarmi, sirene, clacson e alcuni bambini hanno cominciato a piangere. Un sisma del settimo grado della Scala Mercaglia ha scosso le province di Reggio, Parma, Modena, Bologna. Due morti per infarto, l'epicentro a Novellara. Sgomberati ovunque scuole ed altri edifici pubblici, a Carpi e Correggio sono stati allontanati anche i pazienti di due ospedali, numerosi i crolli. Io sono arrivato con una ritma bianca qua. Mi sono parcheggiato qua e sono andato su dove era giornaliera. Dovevo fare delle carte, spiegare, a me non si spiegava la ragioniera che carte mi dovevo fare. Ho cominciato a ballare tutto. Oh, ho detto qua, ho mollato tutto e sono scappato. Sono arrivato giù, la gente che correva di qua, la gente che correva di là, ci veniva, strillavano. Io sono, sono venuto verso la mia macchina, ho visto la macchina tutta coperta di rottame, ho detto mamma mia, la macchina è tutta distrutta. E, e poi la gente che sveniva, io alzavo una signora, l'altra sveniva, io alzavo l'altra. Oh, a un momento svenivo anch'io. So, eh, sembrava la guerra dei 43 qua, a Correggio. Eh, ricordo che era verso la fine della mattinata, ero al telefono col sindaco di Reggio, Antonella Spaggiari, e eh, la scossa fu subito fortissima, eh, ci si rese conto che si trattava di terremoto, eh, mi ricordo che la comunicazione si interruppe, la linea cadde con un urlo fortissimo dell'Antonella. Una sensazione terribile perché l'edificio ha avuto i maggiori danni eh, proprio al terzo piano, eh, i muri sono crepati, alcune parti del soffitto sono crollate e questo mi ha dato la misura di ciò che stava accadendo e quindi di conseguenza anche eh, l'immediato timore che nella città potevano essere accadute delle cose molto gravi. Eh, la, la mente da parte mia è andata subito a, a, alle scuole, alle scuole perché sapevo che erano in edifici eh, simili a questo perché tra l'altro c'erano anche i miei figli. Quel giorno di ottobre, circa verso mezzogiorno, ricordo che i pilastri alle mie spalle, io mi trovo proprio circa in questa posizione, vibravano vistosamente, oscillavano, cosa che non avrei mai creduto possibile. Quindi dopo poco ho infilato la porta, siamo scesi dalle scale e ho notato proprio le pareti dell'ufficio veramente molto danneggiate, tant'è che si vedeva nel corridoio. Il ricordo che ho proprio del terremoto è stato il rumore di, delle cose che cadevano, i ricordi quadri, dei vetri che si rompevano e credo rumore anche dovuto alle crepe eh, che, che sono state fuori nei muri. Quello è, è il rumore che ho anche adesso, al di là del, del fatto che la terra tremasse che, che, che sotto i nostri piedi. Ecco, ma il rumore veramente è una cosa che quella credo che non la scorderò mai. Il 
15 ottobre del 96 ero nel mio ufficio in, in comune, io ero il dirigente dell'ufficio tecnico del comune e eh, quando avvenne la scossa, così come tutti, dopo un primo momento di, di smarrimento, di agitazione a fronte di mobili che cadevano, armadi, gente che urlava, assieme al sindaco, alla giunta, agli altri amministratori, agli altri dipendenti, ci siamo resi conto fin da subito che era impossibile pensare di rientrare in municipio, il quale aveva sicuramente subito grossi danni che erano sotto gli occhi di tutti quelli che ne erano appena usciti. Quindi la, la, la prima emergenza è stata subito trovare una sede per coordinare l'emergenza e la scelta è caduta abbastanza istintivamente sulla sede della Polizia Municipale, e in quanto era stata ristrutturata da poco, era già fornita di linee telefoniche e computer attiva ed era già un punto di riferimento per la cittadinanza anche nei momenti ordinari. Una delle preoccupazioni che ci si pose era se eravamo o meno nell'epicentro, perché... Noi avevamo avvertito un evento sismico di particolare rilevanza, gli edifici che avevamo di fronte avevano dato segni di, di forti lesioni, insomma la situazione apparve subito abbastanza pesante, però la preoccupazione era siamo l'epicentro o da una qualche 